സിസ്റ്റർ അഭയ കേസിൽ കോടതിയിൽ വിസ്താരം തുടരുമ്പോൾ പുറത്തു വരുന്നത് ഞെട്ടിപ്പിക്കുന്ന വെളിപ്പെടുത്തലുകളാണ് തിരുവനന്തപുരം സി ബി ഐ കോടതിയിലാണ് കേസിൻ്റെ വിചാരണ നടക്കുന്നത് അഭയ കൊലക്കേസിലെ രണ്ടാം പ്രതി സിസ്റ്റർ സെവി കന്യാചർമ്മത്തിൽ അപൂർവമായ രണ്ടുതരം ശസ്ത്രക്രിയകൾ ചെയ്തിട്ടുള്ളതായി ആലപ്പുഴ മെഡിക്കൽ കോളേജ് ഗൈനക്കോളജി വിഭാഗ മേധാവിയും പ്രൊഫസറുമായ ഡോക്ടർ ലളിതാംബിക കരുണാകരൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം സാക്ഷിമൊഴി നൽകി തിരുവനന്തപുരം സി ബി ഐ കോടതി ജഡ്ജി സനൽകുമാറിന് മുമ്പാകെയാണ് ഡോക്ടർ ലളിതാംബിക സാക്ഷിമൊഴി നൽകിയത് അടച്ചിട്ട കോടതി മുറിക്കിൽ പ്രതികളും പ്രതിഭാഗം അഭിഭാഷകരും പ്രോസിക്യൂട്ടറും ക്ലാർക്കും ജഡ്ജിയും മാത്രമാണ് സാക്ഷി വിസ്താര വേളയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് രണ്ടായിരത്തി എട്ട് നവംബർ ഇരുപത്തഞ്ചിനാണ് താൻ സെഫിയെ മെഡിക്കൽ പരിശോധന നടത്തി മെഡിക്കൽ ലീഗൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നൽകിയതെന്ന് ഡോക്ടർ ലളിതാംബിക മൊഴി നൽകി സി ബി ഐ അറസ്റ്റ് ചെയ്ത പ്രതിയെ തൻ്റെ മുന്നിൽ ഹാജരാക്കുകയായിരുന്നു സെഫിയുടെ സ്ഥാനങ്ങൾ യാതൊരു പിന്താങ്ങുമില്ലാതെ താഴ്ന്നു കിടക്കുന്ന നിലയിലായിരുന്നു ഇത് തുടർച്ചയായ ലൈംഗിക ബന്ധത്തിൽ സംഭവിച്ചതാകാമെന്ന് ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു കന്യാചർമ്മത്തിൽ വിരളമായി നടത്തുന്ന രണ്ടു തരം ശസ്ത്രക്രിയകൾ സെഫിക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കന്യാചർമ്മത്തിൽ വിരളമായി നടത്തുന്ന രണ്ടു തരം ശസ്ത്രക്രിയകൾ സെഫിക്ക് നടത്തിയിട്ടുണ്ട് ഹൈമനോട്ടോമി ഹൈമനോപ്ലാസ്റ്റി എന്നീ രണ്ട് ശസ്ത്രക്രിയകളാണ് നടത്തിയിട്ടുള്ളത് കന്യകെന്ന് സ്ഥാപിക്കാനാകാം ശസ്ത്രക്രിയ പ്രതി സെഫി നടത്തിയതെന്നും ഇത് സ്ഥിരമായ ലൈംഗിക ബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്ന വ്യക്തിയാണ് പ്രതി സിസ്റ്റർ സെഫി എന്നും തൻ്റെ പരിശോധനയിൽ തെളിഞ്ഞതായി ഡോക്ടർ മൊഴി നൽകി ഹൈമനോട്ടോമി ചെയ്യുന്നത് കന്യാചർമ്മം തുടക്കഭാഗം ഇടുങ്ങിയതിനാലും സുഗമമായ ലൈംഗിക ബന്ധം സാധ്യമാക്കാനുമാണ് ഈ ശസ്ത്രക്രിയ ചെയ്യുന്നത് യോനി ഭാഗം വിസ്തൃതി വർദ്ധിപ്പിക്കാനും സുഗമമായ ലൈംഗിക ബന്ധം പുലർത്താനുമാണ് ഹൈമനോ പ്ലാസ്റ്റ് ചെയ്തത് പൊട്ടിയ കന്യാചർമ്മം തുന്നി ചേർത്ത് പുനർനിർമ്മിക്കാനാണ് കൃത്രിമമായി ഉണ്ടാക്കിയ കന്യാചർമ്മത്തിൽ അതിൽ പാടുകളും തഴമ്പുകളും അടയാളങ്ങളും മൃദുത്വമില്ലായ്മയും കാണപ്പെട്ടു താനും ഡോക്ടർ രമയും ചേർന്നാണ് പരിശോധന നടത്തിയതെന്നും സാക്ഷിമൊഴിയിൽ ഡോക്ടർ ലളിതാംബിക പറയുന്നു അതേസമയം സിസ്റ്റർ അഭയുടെ ആന്തരികാവയവങ്ങളുടെ രാസപരിശോധന ചീഫ് കെമിക്കൽ എക്സാമിനേഴ്സ് ലബോറട്ടറിയിൽ നടത്തിയപ്പോൾ പുരുഷ ബീജം കണ്ടെത്താനായില്ലെന്ന് ചീഫ് കെമിക്കൽ എക്സാമിനർ ആയിരുന്ന ആർ ഗീത അനലിസ്റ്റ് എം ചിത്ര എന്നിവർ പ്രോസിക്യൂട്ടൻ സാക്ഷികളായി സി ബി ഐ കോടതിയിൽ മൊഴി നൽകി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ട് ഏപ്രിൽ പതിനെട്ടിനാണ് അഭയുടെ ആന്തരികാവയങ്ങളുടെ രാസപരിശോധന രേഖപ്പെടുത്തിയത് അതേസമയം പുരുഷ ബീജം കണ്ടെത്തിയിട്ട് അത് ബ്ലേഡ് കൊണ്ട് ചുരണ്ടി റബ്ബർ കൊണ്ട് തുടച്ചു മാറ്റി പോസിറ്റീവ് എന്ന് എഴുതുന്നത് നെഗറ്റീവ് എന്ന് ലാബിലെ വർക്ക് രജിസ്റ്ററിൽ കൃത്രിമം കാട്ടിയതിന് ഗീതയും ചിത്രയും പ്രതികളായിട്ടുള്ള കേസ് ഹൈക്കോടതിയിൽ ഇപ്പോൾ നിലവിലുണ്ട് രണ്ടായിരത്തി ഒമ്പതിൽ കുറ്റപത്രം സമർപ്പിച്ച അഭയ കേസിൽ പത്ത് വർഷത്തിന് ശേഷമാണ് വിചാരണ നടക്കുന്നത് വിചാരണ തടയണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് കേസിലെ പ്രതികൾ ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിച്ചതിനെ തുടർന്ന് നടപടികൾ നിരന്തരം മാറ്റിവെക്കുകയായിരുന്നു ഫാദർ തോമസ് എം കോട്ടൂർ സിസ്റ്റർ സെഫി എന്നിവരാണ് കേസിലെ മറ്റു പ്രതികൾ രണ്ടാം പ്രതി ഫാദർ ജോസ് പുത്രികയിൽ ക്രൈംബ്രാഞ്ച് മുൻ എസ് പി കെ ടി മൈക്കിൾ എന്നിവരെ നേരത്തെ കുറ്റവിമുക്തരാക്കിയിരുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ട് മാർച്ച് ഇരുപത്തിയേഴിന് കോട്ടയത്തെ പയസ് ടെൻ കോൺവെൻറ്റിലെ കിണറ്റിലാണ് സിസ്റ്റർ അവയെ ദുരൂഹ സാഹചര്യത്തിൽ മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തിയത് മരണത്തെക്കുറിച്ച് ഉയർന്ന സംശയം തീപ്പൊരിയായി പടർന്നു അഭയ ആക്ഷൻ കൗൺസിൽ രൂപീകരിച്ചത് കേസിന് വഴിത്തിരിവായി കോട്ടയം നീണ്ടൂർ സ്വദേശിയും മനുഷ്യാവകാശ പ്രവർത്തകനുമായ ജോമോൻ പുത്തമ്പുരയ്ക്കൽ അഭയ കേസ് സജീവമാക്കാനും ജനശ്രദ്ധയിൽ നിലനിർത്താനും നിരന്തരം സമരത്തിലായിരുന്നു അന്വേഷണം ക്രൈംബ്രാഞ്ച് ഏറ്റെടുത്തെങ്കിലും അവരും ആത്മഹത്യ എന്ന നിഗമനത്തിലെത്തുകയായിരുന്നു പിന്നീട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്ന് മാർച്ച് ഇരുപത്തി ഒമ്പതിന് അന്വേഷണം സി ബി ഐ ഏറ്റെടുത്തു തെളിവില്ലെന്ന കാരണത്താൽ പ്രതികളെ കണ്ടെത്താൻ സാധിക്കുന്നില്ല എന്ന നിലപാടിനെ തുടർന്ന് തൊണ്ണൂറ്റി ആറിൽ അന്വേഷണം അവസാനിപ്പിക്കുന്നതിന് സി ബി ഐ കോടതി അനുമതി തേടിയെങ്കിലും നിരസിക്കപ്പെട്ടു തുടർന്ന് തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പതിലും രണ്ടായിരത്തി അഞ്ചിലും ഇതേ ആവശ്യം തള്ളിയ കോടതി തുടർ അന്വേഷണത്തിന് ഉത്തരവിടുകയായിരുന്നു പതിനാറ് വർഷം മുമ്പ് തിരുവനന്തപുരത്തെ ചീഫ് കെമിക്കൽ എക്സാമിനേഷൻ ലബോറട്ടറിയിൽ നടത്തിയ പരിശോധനാ റിപ്പോർട്ടിൽ തിരുത്തൽ വരുത്തിയതായി റിപ്പോർട്ട് വന്നതോടെയാണ് കേസ് വീണ്ടും സജീവമായത് വെബ്ഡെസ്ക് തത്വമേ ന്യൂസ്